எஸ்ஐடி சிகரத்தின் அன்பு வணக்கங்கள் இன்று நாம் பார்க்க போவது மேக்ஸில் எண்ணியல் நம்பர் சிஸ்டத்தை பற்றி பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக டிஎன்பிஎஸ்ஐ பொறுத்த வரைக்கும் மேக்ஸ் நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறணும் ஏன்னா மேக்ஸ் தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் சாலையில் இருபத்தஞ்சு கொஸ்டின் வந்துடும் இருபத்தஞ்சு கொஸ்டின் மட்டும் போட்டனாலே நம்மளுடைய கட் ஆஃப் நல்ல லெவலில் இருக்கும் மேக்ஸ் நல்லா தெரிஞ்சுட்டீங்கனாலே நம்முடைய கான்ஃபிடென்ஸ் லெவலானது இன்க்ரீஸ் ஆகும் நல்ல ஜிகே பார்ட்ஸை படிக்கிறதுக்காக நல்ல டைமிங்கும் கிடைக்கும் மேக்ஸ் நல்லா போடுறதுக்கு நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ண வேண்டியதுருக்கும் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டுலேருந்து மூணு மணி நேரம் கண்டிப்பாக மேக்ஸுக்காக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் ரெண்டாவது ஷார்ட் கட்ஸ் நிறைய போட்டு பழகிக்கிறணும் ஷார்ட் கட்ஸ் நல்லா தெரிஞ்சாலே ஓரளவுக்கு எக்ஸாமில் டைமை கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கிளாஸ்க்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் ஒன்று ப்ளஸ் ரெண்டு ப்ளஸ் மூணு ப்ளஸ் அஞ்சு ப்ளஸ் பத்து என்ற இயலின்களின் கூடுதல் காண்க என்ன கேட்டுக்கான்னு பாருங்கள் மேசை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு அதில் கீவேர்டு கரெக்டாக எடுக்கணும் இல்லை கூடுதல் கேட்டிருக்காங்க ஸோ கூடுதலுக்கான ஃபார்முலா என்னென்னா என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ இதுக்கான என் வந்து பத்து ஸோ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பத்து இன்ட்டு பத்து ப்ளஸ் ஒன் பை டூ அடுத்து கொடுத்தா ஆன்சர் ஐம்பத்தி அஞ்சு முக்கியமானது தான் இந்த கீவேர்டு கரெக்டாக எடுக்கணும் கூடுதல் அடுத்து ரெண்டாவது என் என்ன பத்து இது என்னென்னு கேட்டுருக்காங்க ஒன்றுலேருந்து பத்து வரைக்கும் கேட்டிருக்காங்க இதுவே தெளிவுன்னு அஞ்சு டூ இருபது அந்த மாதிரி கேட்கலாம் ஒன்றுலேருந்து கேட்டாங்கன்னா டைரெக்டாக ஒரே ஒரு எண் தான் எடுத்துக்கிறோம் அதாவது என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ என் வந்து பத்துன்னு எடுத்து போட்டுக்கலாம் இதுவே அஞ்சுலேருந்து கேட்டாங்க அப்படின்னா இந்த பத்துன்றது ஒரு எண்ணாகும் இந்த அஞ்சுக்கு முன்னாடி ஒரு நாளையும் ஒரு எண்ணாக எடுத்துக்கிட்டு ரெண்டையுமே ஃபார்ம் ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி அதை கழிச்சு கழிக்கணும் கழித்த ஆன்சர் வந்துடும் அதற்கான சம்பளம் பின்னாடி பார்க்கலாம் ரெண்டாவது கொஸ்டின் ரெண்டு ப்ளஸ் நாலு ப்ளஸ் ஆறு அப் டு நூறு என்ற எண்களின் கூடுதல் காண்க இது என்ன பண்ணலான்னா ஒன்று ப்ளஸ் ரெண்டுன்னு கொடுக்காம ரெண்டு ப்ளஸ் நாலு ப்ளஸ் ஆறு அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டாவில் பெருக்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதிலேருந்து ரெண்டு மட்டும் வெளியில் எடுத்துகிட்டோன்னா நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற ஃபார்முலாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு மட்டும் வெளியில் எடுத்துகிட்டு என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஃபார்முலாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதற்கான எண் என்னென்னா ஐம்பது அதாவது இது ரெண்டு நம்ம வெளியில் எடுத்துட்டோம் எல்லாத்துலேருந்து ரெண்டு வெளியில் எடுத்துகிட்டோம் ஸோ ரெண்டு இன்ட்டு ஒன்று ப்ளஸ் ரெண்டு ப்ளஸ் மூணு அப் டு ஐம்பது வரும் இல்லை எண் வந்து என்னென்னா ஐம்பது ஸோ என்ன சப்ஸ்டி சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா ரெண்டு இன்ட்டு ஐம்பது இன்ட்டு ஐம்பத்தொன்று பை ரெண்டு அடுத்து கொடுத்தா ஆன்சர் ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது அடுத்த கொஸ்டின் போகலாம் ஐம்பத்தி ஒன்று ப்ளஸ் ஐம்பத்தி ரெண்டு ப்ளஸ் ஐம்பத்தி மூணு டு நூறு என்ற எண்களின் கூடுதல் காண்க இதில் பாருங்கள் முன்னாடி சொன்னது மாதிரி கூடுதல் தான் கேட்டிருக்காங்க பட் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஒன்றுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி கேட்காம இடையிலேருந்து ஐம்பத்தி ஒன்று டு நூறு வரைக்கும் என்ன கேட்டிருக்காங்க இப்படின்றப்போ என்ன எடுத்துக்கணும்னா ரெண்டு எண் எடுத்துக்கணும் எண் ஒன்று வந்து நூறு இன்னொரு எண் வந்து ஐம்பத்தொன்றுக்கு முன்னாடி உள்ள ஐம்பது எடுத்துக்கணும் இந்த ரெண்டையும் இப்போ ஃபார்முலாவில் போட்டு கழித்தா ஆன்சர் வந்துடும் எப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி தான் எடுத்துக்கணும் அதை எடுத்துக்கணும் எடுத்துக்கிட்டு முதலாவது எண் வந்து நூறு ரெண்டாவது எண் வந்து ஐம்பது போட்டிங்கன்னா நூறு இன்ட்டு நூற்றி ஒன்று பை ரெண்டு வரும் இந்த போட்டு ஐம்பது இன்ட்டு ஐம்பத்தொன்று பை ரெண்டு வரும் அடித்து கொடுத்தோன்னா முதலுக்கு வந்து ஐயாயிரத்தி ஐம்பது ரெண்டாயிரத்து ரெண்டாவதுக்கு பன்னெண்டு எழுபத்தஞ்சி வருது ரெண்டையும் கழிக்கிறப்போ ஆன்சர் முப்பத்தி ஏழு எழுபத்தி அஞ்சு இதை பார்த்துக்கோங்க சிம்பிள் தான் என்ன ரெண்டு இந்த மாதிரி இடையிலேருந்து கேட்டாங்கன்னா எண்ணை வந்து ரெண்டு எண்ணை எடுத்து அதை கழிக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் இந்த கான்செப்ட் பண்ணி ஆகிச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ரெண்டு எண் எடுக்கணும் அதை கழித்து கொடுக்கணும் இதுதான் கான்செப்ட் இதை வச்சு ஈஸியாக போட்டுடலாம் அடுத்த கொஸ்டின் போகலாம் ஒன்று ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் ரெண்டு ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் மூணு ஸ்கொயர்ட் அப் டு இருபத்தி அஞ்சு ஸ்கொயர்ட் என்ற தொடரின் கூடுதல் காண்க இதில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா நார்மல் நம்பர் தான் பட் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஸ்கொயர்டு வச்சு கேட்டிருக்காங்க ஸ்கொயர்டு வச்சு கேட்குறப்போ என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும்னா என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் இன்னு டூ என் ப்ளஸ் ஒன் பை சிக்ஸ் இந்த கீழே இருக்க சிக்ஸை மறந்துடாதீங்க அந்த ஃபார்முலாவுக்கு பை டூ வரும் இங்கே வந்து டிவைட் பை சிக்
ஆன்சர் ஐம்பத்தி அஞ்சு இருபத்தி அஞ்சு இப்போ எனக்கு கான்செப்ட் மட்டும் நல்லா நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸ்கொயர்டு வந்தால் என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும்னா என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் இன்னும் டூ என் ப்ளஸ் ஒன் பை சிக்ஸ்ன்னு சொல்லி ஞாபகம் வந்துடணும் இது ஞாபகம் வந்தாலே போதும் எந்த சம்மந்தத்தில் ஈஸியாக போட்டுடலாம் அடுத்த கொஸ்டின் போகலாம் ஒன்று ப்ளஸ் மூணு ப்ளஸ் அஞ்சு ப்ளஸ் இருபத்தி அஞ்சு என்ற உறுப்புகள் உள்ள ஒற்றைப்படை எண்களின் கூடுதல் இதில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் இதில் உள்ள கீவேர்டு என்னென்னா ஒற்றைப்படை எண்களின் கூடுதல்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதுக்கான தனி ஃபார்முலா இருக்குது ஒற்றைப்படை எண்களின் கூடுதலுக்கான ஃபார்முலா என்னென்னா என் ஸ்கொயர்டு இப்போ நமக்கு என் தெரியும் இருபத்தி அஞ்சு இருபத்தி அஞ்சு நம்மளோட என் இருபத்தஞ்சு ஸ்கொயர் போட்டிங்கன்னா ஆன்சர் அறநூற்றி இருபத்தி அஞ்சு ஏடானா இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒற்றைப்படை எண்களின் கூடுதலுக்கான ஃபார்முலா என் ஸ்கொயர்டு இது முக்கியம் அடுத்த கொஸ்டின் போகலாம் ஒன்று கியூப் ப்ளஸ் ரெண்டு கியூப் ப்ளஸ் மூணு கியூப் அப் டு இருபது கியூப் என்ற தொடரின் கூடுதல் காண்க முன்னாடி என்ன கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஸ்கொயர்டை வச்சு கொடுத்துருந்தாங்க இப்போ வந்து கியூப் வச்சு கொடுத்துருக்காங்க இப்படி கொடுக்குறப்போ என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும்னா என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் கூடுதலுக்கான ஃபார்முலா என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூன்னு பார்த்தோம் ஒரே ஒரு ஸ்கொயர் மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துருக்காங்க அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி சிம்பிளாக ஃபார்முலா கம்பேர் பண்ணி படிச்சிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இதற்கான எண் என்னென்னா இருபது எண் வந்து இருபதுன்னு போட்டிங்கன்னா இருபது இன்ட்டு இருபத்தி ஒன்று பை ரெண்டு த ஹோல் ஸ்கொயர் மொத்தமாக போடுறப்போ கிராஸ் பண்ண அடிச்சு கொடுக்குறப்போ இரநூற்றி பத்து ஸ்கொயர் வரும் இதுக்கான ஆன்சர் நாற்பத்தி நாலு நூறு நாற்பத்தி நாலு நூறு தான் இதோட ஆன்சர் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கியூப்னு வந்துச்சுன்னா ஃபார்முலா என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் அடுத்த கொஸ்டின் போகலாம் ஒரு வரிசையில் உள்ள சாரி ஒரு வரிசையில் முப்பது ஆண்கள் வீதம் பதினாறு வரிசை உருவாக்கலாம் எனில் இருபத்தி நாலு ஆண்கள் வீதம் எத்தனை வரிசை அமைக்கலாம் இங்கே கொஸ்டினை பாருங்கள் ஒரு வரிசையில் உள் வரிசையில் முப்பது ஆண்கள் வீதம் பதினாறு வரிசை உருவாக்கலாம் எனில் இருபத்தி நாலு ஆண்கள் வீதம் எத்தனை வரிசை அமைக்கலாம்னு கேட்டிருக்காங்க இது ஒன்றும் இல்லை முப்பது முப்பது பேராக நிற்க வச்சா பதினாலு வரிசை உருவாக்கலாம் இப்போ இதுவே இருபத்தி நாலு பேர் அவங்க நிற்க வச்சா எத்தனை வரிசை அமைக்கலாம்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ ஒரு சின்ன ஃபார்முலா தான் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எம் ஒன் டி ஒன் ஈக்குவல் டு எம் டூ டி டூ இல்லை எம்ஒன்றது ஆட்கள் அந்த டி ஒன்றது டேஸ் அல்லது வரிசை அந்த மாதிரி தான் எடுத்துக்கலாம் இல்லை மூணு மூணு வேலையை கொடுத்துட்டாங்க ஒரு வேலை கேட்டிருக்காங்க இதில் எம் ஒன் வந்து முப்பது கொடுத்துருக்காங்க முப்பது ஆண்கள் கொடுத்துருக்காங்க பதினாறு வயசு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வந்து இன்னொன்று எம் வந்து இருபது லட்சத்தி நாலு கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் என்னு கேட்டிருக்காங்க இதை எக்ஸ் ஒரு பக்கெட் வச்சுக்கிட்டு மற்றையெல்லாம் இருபத்தி நாலு கொண்டு போனீங்கன்னா முப்பது இன்ட்டு பதினாறு பை இருபத்தி நாலு இதை அடிச்சு கொடுக்குறப்போ ஆன்சர் வந்து இருபது நமக்கு கிடைக்கும் எக்ஸ் வந்து இருபது இதை இன்னொரு விதமாகவும் செய்யலாம் என்னென்னா சிம்பிளாக சொல்லணும்னா முப்பது இன்ட்டு பதினாறு அதாவது முப்பது ஆண்கள் பதினாறு வருஷத்தில் நிற்கிறாங்க அப்படின்னா மொத்தம் பெருக்கணை எப்படின்னா ஒரு வேலையை கிடைக்கும் இப்போ மொத்த வேலையும் நமக்கு கிடச்சிருச்சு இது இருபத்தி நாலு ஆண்கள் நிற்க வைக்கணும் எத்தனை வருஷம் அமைக்கலாம்னா அந்த மொத்த வேலையும் டிவைட் பை இருபத்தி நாலு போட்டாலே ஆன்சர் கிடச்சிரும் இப்படி செஞ்சுக்கலாம் இல்லை இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறது இருந்தாலும் பண்ணிக்கலாம் அடுத்த கொஸ்டின் போகலாம் ரூட் ஆஃப் ஜீரோ புள்ளி ஒன்று ஆறு ரூட் ஆஃப் ஜீரோ புள்ளி ஒன்று ஆறின் வர்க்கம் மூலம் காண்க இது சிம்பிள் தான் இந்த புள்ளி வச்சாலே சில பேர்த்துக்கு ப்ராப்ளமாக இருக்கும் இது ஒன்றும் இல்லை புள்ளி வச்சு கொடுக்குறப்போ என்ன பண்ணணும்னா ஒரு முழு நம்பராக மாற்றிக்கோங்க இது எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா ரூட் ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸை ரூட் ஆஃப் பதினாறு பை நூறுன்னு எடுத்துக்கலாம் அதாவது பதினாறு பை நூறு இங்கே பாருங்கள் இந்த ஏன் நம்ம நூறுன்னு எடுத்துருக்கோன்னா இந்த புள்ளிக்கு அங்கிட்டு எத்தனை நம்பர் இருக்கோ அத்தனை ஜீரோவை கீழே சேர்த்துக்கணும் புள்ளிக்கு அங்கிட்டு எத்தனை நம்பர் இருக்கோ அத்தனை ஜீரோவை கீழே சேர்த்துக்கணும் ஸோ இங்கே புள்ளிக்கு அங்கிட்டு ரெண்டு ஜீரோ இருக்குது அதனால் நம்ம ரெண்டு ஜீரோ அது ரெண்டு நம்பர் இருக்குது அதனால் ரெண்டு ஜீரோ சேர்த்து நூறுன்னு போட்டுக்கிறோம் ஸோ ரூட் ஆஃப் பதினாறு பை நூறு இப்போ பதினாறு ரூட் எடுத்திங்கன்னா நாலு நூறு ரூட் எடுத்திங்கன்னா பத்து ஆன்சர் ஜீரோ புள்ளி நாலு அடுத்த கொஸ்டின் ஒரு கடிகாரம் ஒரு மணிக்கு ஒரு முறையும் இரண்டு மணிக்கு இரு முறையும் மணி அடித்தால் ஒரு முழு சுற்றுக்கு எத்தனை முறை அடிக்கும்னு கேட்டிருக்காங்க அது என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஒரு கடிகாரம் ஒரு மணிக்கு ஒரு இடம் வடிக்கும் ரெண்டு மணிக்கு ரெண்டு இடம் வடிக்கும்
மாற்றி செய்யணும் இதை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலான்னா ஒரு மணிக்கு ஒரு தடவை ரெண்டு மணிக்கு ரெண்டு தடவை மூணு மணிக்கு மூணு தடவை இந்த மாதிரி பன்னெண்டு மணிக்கு பன்னெண்டு எடுக்கணும்னு ஒரு கூட்டுத்துறை வரிசையாக எடுத்துக்கலாம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இதை நம்ம நார்மல் ஃபார்முலா தான் கூடுதல் கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்முலா தான் என் என்டி என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ என் வந்து இங்கே நமக்கு பன்னெண்டு பன்னெண்டு எண்ட்டு பதிமூணு பை ரெண்டு போட்டிங்கன்னா அடிச்சு கொடுக்குறப்போ ஆன்சர் எழுபத்தி எட்டு இந்த எழுபத்தி எட்டு நல்லா பார்த்துக்கோங்க இதே மாதிரி இந்த வார்த்தை முக்கியம் முழு சுற்றுக்கும் கேட்டிருக்காங்களா அல்லது ஒரு நாளைக்கானது கேட்டிருக்காங்களா அப்படின்றத தெளிவாக பார்த்துக்கணும் சில சமயத்தில் ஒரு நாளைக்கானது கேட்டு ஆப்ஷன் எழுபத்தி எட்டே ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனில் கொடுத்துருப்பாங்க அதனால் தப்பு பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸோ அந்த கொஸ்டின் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க தேங்க்யூ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட